Oh, 
അവർക്ക് കടലിൽ പോയി സുഖമെടുക്ക ആദ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധിലോ ആയിരുന്നെന്നും ഒരു നാണയം കിട്ടും ആ ചതുർത്തിരുമ്പ നാണയം എനിക്കും തിരുമ്പുമായി വികുതി കൊടുക്കുക കരം കൊടുക്കുക എന്ന് ക്രിസ്തു അനുഭവം ചെയ്തു ഇടർച്ചയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും മാറി ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പാശ്ചാത്യ വേദശാസ്ത്രത്തിനായിരിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് ദേവാലയ പണികളെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒരു ദേശത്തിലെ വിശ്വാസികളെ ഒക്കെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടി വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദേവാലയ പണികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരുത്തിയാലും ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ദേവാലയ പണിക്ക് ദേവാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ചിന്തനീയമാക്കേണ്ട വസ്തുതയൊക്കെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദേവാലയ പണിക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മണിക്ക് ദേവാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ സാധ്യമാകുന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച പലതും എന്റെ നിങ്ങളുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രസംഗവും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ നടത്തുന്നല്ലേ നമ്മൾ കാട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാകുന്നു പക്ഷെ അവിടേക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് സഹനത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഒക്കെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഈ മാതാപിതാക്കൾ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവരുടെ ദുഷ്ടാർത്ഥികളും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും തിരിച്ചൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് സാക്ഷ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതായിട്ട് ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു വൈഫല്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് സഭാ ജീവിതവുമായി ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഷ നാം പരസ്പരം പ്രയോഗിക്കുമെങ്കിലും സഭകൾ തമ്മിലുള്ള കലാപങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് വേദഭാഗത്തെ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കട്ടെ അതിൽ നാം കണ്ട തിരുവാതിരയിലാണ് മലയിലെ മോശയുടെ ജീവിതത്തെ നാം ഒന്ന് എടുത്തു ചിന്തിച്ചാൽ പഴയ ദിനത്തിൽ വാക്കത്ത് നാട്ടിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ ജനതയെ കൈവിടിച്ച് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്താൽ യോഗം ലഭിച്ച മകനായിരുന്നു മനുഷ്യനായിരുന്നു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭൂമിയിലെ ഊടാടിയ ജീവിതം പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും പുറമുണ്ടായപ്പോഴുമൊക്കെ മോശയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ശക്തിയും ധൈര്യവും പകർന്നു കൊടുത്തത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭാഗത്ത് നാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പച്ചപ്പ് നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമായത് മോശയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷെ അപ്രകാരം മോശ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മോശയ്ക്കും ഇടർച്ചയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മോശ പലപ്പോഴും ദേശത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോട് കോപിക്കുന്ന അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ നാം കാണുന്നത് എന്താണ് വാക്കത്ത് നാട്ടിലേക്ക് ദൈവജനത്തെ കൈവിളിച്ച് നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം യോഗം ലഭിച്ച മോശയ്ക്ക് മാത്രം അവിടേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം അവിടേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിച്ചപ്പോഴും മോശ ക്രിസ്തയുടെ മുകളിൽ നിന്നും വാക്കത്ത് നാട് കണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രം പഴയ ദൈവത്തിൽ മോശയുടെ ഈ രൂപകം ശ്രദ്ധേയമാണ് പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആഴ്ചകളിൽ നാം ആരുടെ പെരുന്നാളാണ് ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ 
ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ധാർമ്മികത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാലും കരുണയുടെ സ്വർഗരാജ്യമല്ല നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിഭാവന ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യോഹന്നാനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇലർച്ചയുടെ അനുഭവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ ഓർക്കുക സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി മറ്റാരുമില്ലെങ്കിൽ അവനെക്കുറിച്ച് ഒരു മനസ്സാന്തരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിൽ എങ്കിലും നിങ്ങളിലും എത്രമാത്രം മനസ്സാന്തരത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പുതുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തനീയമാക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് മോശയ്ക്ക് വാക്കുന്ന നാടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാകാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിച്ച യോഹന്നാൻ ഒന്നാനയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടർച്ചയുടെ അനുഭവം വന്നുപോയെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ടോ ഓർമ്മം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ചിന്തകൾ കൊണ്ടോ ഇടർച്ചയുടെ ആത്മാവിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ മുഖ എന്നെ നിങ്ങളെ വിടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ
Yeah. 
കടന്നുള്ള ഉപദ്രവത്തിൽ നിത്യജീവനുമായി സ്ത്രീപ്പെടുന്ന എന്റെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ലഭ്യമാകുന്നു വഴുതരുണ്ട് ചെയ്തു ശ്രീ 